L'éthique animale est l'étude de la responsabilité morale des hommes à l'égard des animaux pris individuellement. Elle cherche à comprendre si les animaux ont des droits, si les hommes ont des devoirs envers les animaux, si ces derniers méritent tous notre considération et sinon lesquels, et quel impact ceci va avoir sur la société en termes d'alimentation, de recherche scientifique ou par exemple de vêtements. C'est donc pas une charte ou un ensemble d'idées, mais bien un ensemble de questions qui peuvent évoluer justement au fur et à mesure du temps. Il n'est donc, donc pas euh, intéressant ou vrai de dire que ceci est éthique, ceci n'est pas éthique, euh, puisque ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Il y a donc deux règles à retenir. La première, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Euh, et la seconde, c'est que la majorité a raison et qu'il faut s'y conformer. Il faut distinguer l'éthique animale de la bioéthique et de l'éthique environnementale. La bioéthique est tout ce qui va toucher la recherche médicale et on va parler de liens entre la bioéthique et l'éthique animale à travers l'expérimentation animale, euh, les, les xénogreffes euh, ou encore euh, la recherche sur les embryons. L'éthique environnementale va plus toucher en, notre environnement, euh, l'ensemble de paramètres. De ce fait, il peut aussi y avoir un lien entre éthique animale et éthique environnementale de manière indirecte. Par exemple, l'élevage industriel, on peut se poser la question de si on a le droit de, de tuer des animaux, le droit de les manger, ça, ça va être de l'éthique animale, mais l'élevage industriel va aussi avoir des problématiques au niveau environnemental, euh, comme le déboisement ou le réchauffement climatique ou la pollution des eaux. Beaucoup de chercheurs en éthique animale euh, pensent que les personnes qui se disent défendre l'animal le font parfois de manière incohérente. Peter Singer, justement, qui est un grand philosophe travaillant sur l'éthique animale, va rapporter une anecdote où il dit qu'une femme lui dit combien elle aime les animaux, elle tient un refuge pour chat et pour chien, tout en mangeant un sandwich au jambon. Et il y a donc ici une incohérence. Cette autre incohérence peut aussi se voir du fait que nous, Français, par exemple, allons critiquer les Chinois qui mangent du chien, mais nous mangeons du cochon, espèce qui n'est pas moins sensible et pas moins intelligente que le chien. Il y a donc ce qu'on appelle une schizophrénie morale ou une dissonance cognitive qui a été qualifiée de spécisme. Le spécisme est un néologisme qui a été inventé en 1970 par Richard Ryder en faisant référence directement au racisme, la discrimination en fonction de la race, et au sexisme, la discrimination en fonction du genre. Au niveau du spécisme, on peut voir la différence que l'on va faire justement entre nous, hommes, envers les animaux ou envers une espèce animale avec une autre espèce animale. Et ce critère de spécisme peut se baser justement sur la familiarité qu'on va avoir avec les animaux, leur taille, notre culture ou d'autres arguments. Pourquoi l'homme, dans ce spécisme, fait justement une différence entre lui et les animaux les chercheurs en éthique animale rapportent à travers différents articles que l'homme se sentirait justement supérieur par rapport aux animaux. Ce serait une supériorité qui serait culturelle et religieuse, argument que l'on retrouve par exemple dans la Bible avec Dieu qui dit euh, « Je bénis l'homme et la femme, euh, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez tous les animaux sur terre, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans l'eau, etc. » Malbranche va pousser l'argument de Descartes euh, de l'animal-machine jusqu'à dire justement qu'aucun animal ne souffre et que tout est mécanique. Darwin dit que l'homme, dans son arrogance, se sent justement l'œuvre euh, d'un dieu, euh, mais qui serait plus euh, un animal ou une espèce qui descend des animaux. Cette supériorité, 150 ans après les arguments de Darwin, se retrouve encore aujourd'hui dans nos discours, où l'on entend souvent que l'homme euh, est au sommet de l'évolution, l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire. Un autre argument face à ce spécisme serait justement d'origine biologique. En effet, a-t-on déjà vu les individus d'une espèce A euh, se sentir inférieurs ou privilégier les individus d'une espèce B 
d'un point de vue évolutif de la sélection naturelle, cet argument ne tient pas. On n'a jamais vu dans la nature euh, des animaux privilégiés ou s'intéresser plus à des individus d'une autre espèce par rapport à la leur. De ce fait, la supériorité qui existe chez l'homme serait également une supériorité qui existerait chez n'importe quelle espèce animale. Peter Singer est un grand philosophe au niveau de l'éthique animale et a émis une théorie qui est la théorie de l'utilitarisme. Il dit que tous les animaux sont égaux. Ce n'est pas une égalité de fait, mais une égalité de droit. Les hommes ne sont pas tous égaux entre eux, pourtant ils ont tous les mêmes droits. Pour Peter Singer, l'égalité de considération des intérêts n'est aussi pas la même chose que l'égalité des traitements ou l'égalité des vies. Nous avons tous des intérêts différents, tel animal a un intérêt différent qu'un autre animal, et de ce fait il faut respecter ses intérêts. Par exemple, tous les animaux n'ont aucun intérêt à souffrir. De ce fait, si on prend une souris, et si on le base par rapport à l'homme, étant donné qu'on ne veut pas faire souffrir l'homme, on ne devrait pas faire souffrir cette souris qu'on va utiliser dans les expériences animales. Par contre, cette souris, elle n'a pas conscience de sa vie, elle n'a pas conscience de sa mort, elle n'a pas conscience d'elle-même par rapport à un homme qui, lui, a conscience de sa vie, a conscience de sa mort et a conscience de lui-même. De ce fait, on pourrait utiliser la souris dans les expérimentations animales, alors qu'on ne pourrait pas utiliser l'homme. Peter Singer utilise justement l'exemple des cas marginaux pour illustrer ceci. Vous êtes sur un bateau avec un bébé et un chien, et le bateau, le radeau, doit chavirer ou couler. La question est, qui allez-vous sauver Le bébé ou le chien Vous ne connaissez rien sur le devenir de l'enfant, ni sur le devenir du chien. Par contre, vous savez que le bébé est handicapé mentalement et que le chien est super intelligent. Basé sur cet argument, vous devriez sauver le chien. Peter Singer utilise cet argument pour dire que justement, étant donné que l'on ne fait pas des expériences sur des handicapés euh, humains, comateux euh, ou inconscients, on ne devrait pas non plus faire des expériences sur des chiens qui sont eux conscients. Cohen, lui, assume le spécisme. Il donne un argument et un exemple assez précis, il dit « Croyez-vous que le bébé zèbre a le droit de ne pas être égorgé et que la lionne a le droit de tuer ce bébé zèbre pour nourrir ses petits ?» Dans cet exemple, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de moralité. Étant donné que les animaux sont amoraux, ils ne devraient pas avoir de droits. Seuls les humains qui sont moraux, qui ont une moralité, peuvent bénéficier de droits. En éthique animale, on va aussi étudier euh, ou réfléchir sur l'abolitionnisme qui a été émis par Gary Franchenet et Tom Reagan. Leur argument est qu'on ne doit pas élargir les cages, mais de faire en sorte qu'elles soient vides. Gary Franchenet dit que le réformisme que l'on fait, euh, les lois qu'on applique sur les animaux, étant donné qu'on les laisse dans les biens, ne seront jamais assez suffisantes pour le bien-être euh, et la protection des animaux. Ils font donc le sortir, les sortir de ces biens, et les mettre en tant, ou les dé définir en tant que personnes non humaines. Tom Reagan, lui, parle de sujet d'une vie et il donne une valeur inhérente à tous les êtres vivants, animaux. C'était une théorie égalitariste, mais le problème de cette théorie égalitariste, c'est que les plantes aussi euh, ont une valeur inhérente à leur vie, les plantes aussi veulent vivre, et de ce fait, euh, cette théorie est bancale. En éthique animale, on différencie aussi les abolitionnistes des welfaristes. Les abolitionnistes veulent la fin de toute exploitation animale, alors que les welfaristes souhaitent améliorer la condition animale. Les abolitionnistes des welfaristes ne vont pas avoir les mêmes objectifs, mais peuvent avoir parfois les mêmes moyens. On va différencier par exemple les abolitionnistes welfaristes qui veulent à la fin la cessation de toute exploitation animale, mais qui vont utiliser des procédés à court ou à moyen terme pour arriver à la fin de cette exploitation. D'un autre côté, il existe aussi des abolitionnistes anti-welfaristes qui, pour eux, le changement de loi n'est pas suffisant pour les animaux, pour leur bien-être, et ils veulent de ce fait la fin immédiate de toute exploitation animale. Mmh.